விழிப்புணர்வு வணக்கம் மகத்தான மாற்றங்கள் தோங்கட்டும் என்று நிலிருந்து உங்களுக்கு வளங்களை காப்போம் வருங்கால சந்ததியை காப்போம் வளங்கள் இல்லாமல் வருங்கால சந்ததியை காக்கவே முடியாது வருங்கால சந்ததிகளுக்கு நாம் வெறும் பணத்தை மட்டும் விட்டு சென்றால் வாழ முடியாது இன்றைக்கே நாம் தண்ணி காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது டெல்லியில் காற்று காசு கொடுத்து வாங்குகிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு பஞ்ச பூதங்களில் நம்ம கையில் இருக்கிறது நான்கு பூதங்கள் தான் அதில் இரண்டு பூதங்கள் பார்த்திங்கன்னா விலை கொடுத்து வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது ஏற்கனவே நிலம் காசு கொடுத்து தான் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் நெருப்பு கேஸ் காசு கொடுத்து தான் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று ஆகாயம் அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் அதை விட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் அதையும் அரசாங்கம் டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜின்னு பயன்படுத்துவதன் மூலமாக சின்ன சின்ன குருவிகள் கூட வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம பஞ்ச பூதங்களை காக்க வேண்டுமானால் இயற்கையை பாதுகாத்தால் மட்டுமே நம்மால் பஞ்ச பூதங்களை காக்க முடியும் பஞ்ச பூதங்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த பூமியே ஒரு வறண்ட பாலைவனமாகிவிடும் இந்த பஞ்ச பூதங்களை பாதுகாக்க இப்போ நான் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கேரளா கேரளாவில் மட்டும்தான் இந்த பஞ்ச பூதத்தில் மரங்களை காப்பதற்கு அந்த செடிகளை காப்பதற்கு தொழிற்சாலைகளை அதிகமாக அடர்த்தியாக வராமல் பார்ப்பதற்கு எல்லாமே இங்கே மட்டும்தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் இன்றைக்கி இந்தியாவிலே மிக மிக ஒரு செழுமையான மாநிலமாக இருக்கக்கூடியது கேரளா இந்த மக்களுடைய உழைப்பிற்கும் இந்த மக்களுடைய அறிவுக்கும் சான்று உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் இந்த மக்கள் பரவி கிடைக்கிறார்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமையுடன் இருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பை தன் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் தங்களுடைய பூமியை எந்த அளவிற்கு பாதுகாக்கிறார்கள் என்றால் வருங்கால சந்ததியினர் வளமாக வாழ்வதற்கு இந்த இயற்கை அற்புதம் என்ற விஷயத்தை அவர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இதே போன்று நாமும் உணர வேண்டும் நாம் வாழும் பகுதியில் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை உருவாக்க முடியாட்டினாலும் அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மரம் நடுவோம் ஒவ்வொரு மரத்தை தினமும் தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துக்கிட்டே வரலாம் இந்த தினமும் தண்ணி ஊற்றி வளர்ப்பதன் மூலமாக நம்முடைய கிரக பாதிப்புகளை நீக்க முடியும் அதை எப்படி நீக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நுட்பமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு ஒரு செம்பில் தண்ணி வச்சுட்டு ராத்திரி கைக்கு எட்டாத தூரத்தில் நம்ம படுத்திருக்கிற இடத்துல அதை வச்சுருக்கணும் அந்த வச்சுருக்க தண்ணிக்கு பக்கத்தில் நம்ம படுத்திருந்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வளர்க்கக்கூடிய மரத்துக்கு ஊற்றிக்கிட்டே வரும்போது உங்களுடைய கிரக பாதிப்புகள் பூராத்தையே அந்த மரம் வாங்கி அதை பிரபஞ்சத்துக்கு அனுப்பி தானும் வளர்ந்து உங்களையும் சக்தியுடையதாக மாற்றி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் விஷயத்தை ஏற்படுத்தும் எனவே நாம் வாழும் இடத்துங்களில் ஒரு வளமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கு மரங்களை வளர்ப்போம் எங்கள் ஊரில் மரம் வளர்க்க முடியாதுன்னு சென்னை இது மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் சொல்லக்கூடியவர்கள் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் ஒரு மூன்று இரண்டு செடிகளாவது வளருங்கள் குறிப்பாக துளசி தொட்டார்ச்சினி இது கொய்யா இது மாதிரியான செடிகள் எதெல்லாம் வளர்க்க முடியுமோ அது மாதிரியான செடிகளையாவது வளருங்க அந்த செடிகள் கூட ஆக்சிஜனை தரும் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை தருவதற்கு அது உதவி செய்யும் நாம் வருங்கால சமுதாயத்திற்கு வளங்களை கொடுப்போம் வருமானத்தை கொடுப்பது மட்டும் வாழ்க்கைக்கு உதவாது வளங்களை கொடுத்தால் மட்டுமே வருங்கால சந்ததியினர் வாழ முடியும் என்ற விழிப்புணர்வு தகவலை பதிவிட்டு நாமும் வளமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் வளமான கேரளத்தை நேசிப்போம் வளமான மக்களுக்கு நம்முடைய செய்திகளை பகிர்வோம் என்ற தகவலை பதிவிட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இதே பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் நன்றி வணக்கம்